a gente fez uma viagem maravilhosa. A gente está na Serra da Mantiqueira, aqui em São Bento do Sapucaí. Estamos em São Paulo ainda. A gente veio fazer uma degustação de azeites. Vocês acreditam que a gente tem um vale aqui incrível, com várias oliveiras e aqui a gente vai fazer uma degustação linda num lugar meio mágico. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E lembra uma coisa, o nosso Brasil é sempre tão rico que a gente a cada dia vai descobrindo uma coisa nova, um sabor novo. É muito gostoso. Eu acho que a gente vai se divertir muito com esse programa que a gente vai fazer hoje aqui para vocês. Se liga que aqui, aventura, vocês já sabem, não para! Eu chego aqui nesse lugar lindo e o Adrian, que é do Mantiquerias, veio me receber. Primeiro, primeiro, muito obrigada por essa recepção deliciosa. Imagina, o lugar lindo, é, olha, tem até sol. A gente estava prevendo chuva, não é? Exato. Ah, mas a gente chega, o sol chega junto. Então isso é muito bom. Conta um pouquinho do Mantiquerias para mim. Mantiquerias é um clube de assinatura de produtos da Mantiqueira. Ele tem um ano. Eu sou um curador de produtos da mantiqueira. Tem vários produtos, geleias, doces de leite, cafés, queijos. E hoje a gente vai começar uma jornada aqui durante três dias com a Pat e outros colegas, influenciadores, conhecer um pouquinho da região. A gente começa aqui no Lique, em São Bento do Sapucaí, que ainda é São Paulo. Depois a gente anda meia horinha, a gente já está em Minas, em Gonçalves. E a gente vai conhecer aqui um pouco... Uh, dos olivais, um pouco da produção de azeite, eu estava contando para a Paty que hoje tem vários produtores de azeite aqui na região da Mantiqueira, muitos deles são premiados e que ganham reconhecimento, porque uma das coisas mais importantes na degustação, na prova, no uso de um azeite, é o fato dele ser fresco. Então os produtos aqui da Mantiqueira, os produtos brasileiros, aqueles que têm uma distância muito pequena de onde, você vai, onde ele é produzido e onde você consome, isso é muito importante porque garante a qualidade desse produto. É o seguinte... Eu tava lá olhando o meu roteiro, uhum. eu falei assim, eu acho que eu nunca vou comer tanto quando vou comer aqui e experimentar tanta coisa gostosa. A gente sai de um almoço, já vai para um café, já sai para o jantar. Sempre provando a melhor da culinária daqui, da gastronomia daqui, dos produtos de pequenos produtores, e aqui... que é a ideia que é o foco da viagem. Conhecer os pequenos produtores, alimentos de qualidade, alimentos tá orgânicos. Está virando um polo gastronômico, né? Já virou. Já virou? Já virou. Vocês entenderam? Já virou um polo gastronômico. Então a gente vai mostrar tudo isso nesses dias que a gente vai estar tá por aqui. Adoro! E aqui a gente está vendo toda essa plantação do olique. É muito legal. São plantas aqui nessa, nessa área de mais ou menos 12 anos. Só que aqui em São Bento do Sapucaí, eles não têm muitas horas de frio. E na verdade, quanto mais frio, uma temperatura constante, mais essa oliveira dá frutos. E aqui à noite, Fica frio, mas durante o dia, muitas vezes a temperatura vai a 30 graus e favorece a floração. Aqui a gente tem essas plantas que produzem de 5 a 8 quilos por planta. E no sul, a produção chega até a 35 quilos por árvore. Existem algumas características que são muito importantes para você analisar um azeite. Primeiro, são quatro. Aroma frutado e herbáceo, amargor e picância. Sabe aquele azeite? Vocês já tomaram um pouquinho de azeite? Então, que ele dá uma ardidinha. É, esse é um bom azeite. 
E, ao contrário do vinho, que dizem que quanto mais velho, melhor, no azeite não é assim. Quanto mais novo o azeite, melhor. Azeites mais jovens são melhores. Então, vale você dar uma olhada nos rótulos e... Nem sempre aqui no Brasil eles são colocados, mas você consegue aí dar uma olhadinha no rótulo. Então, dicas para você poder comprar o seu azeite é você ver a data, ver a acidez que você não sente no paladar, tá gente? A acidez que está no rótulo, 0.8 de acidez, são os azeites extra virgens. E outra coisa, outra dica, é, embalagens escuras de vidro, você tem que proteger esse azeite do calor, da umidade, isso faz com que seu azeite fique fresco durante mais tempo. Dizem que o azeite pode durar aí de um a dois anos em vidros fechados, a hora que você abre para consumo, no máximo nove meses ou um ano, mas quanto antes você conseguir consumir o seu azeite, melhor. Se você está aí só com seu marido, uma família pequena, compre vidros menores, isso ajuda também a você consumir um produto sempre mais fresco. Que eles fazem toda a limpeza da oliva. Ela vem para cá com galhos, com folhas e tudo isso aqui vai fazendo como se fosse uma lavagem, uma peneira. Tudo isso a gente já mostrou e vai mostrar para vocês com mais detalhes para que ela chegue aqui no finalzinho já limpa e pronta para ir para uma segunda fase, que é a fase de prensa. Vocês sabem muito bem que quando eu começo a falar da história de tudo, eu brinco que é o meu momento Rogério, Rogério Enachev, o louco por viagens. E hoje eu estou tendo um Oi, gente! Tudo bem aí? Que delícia, hein? Pô, demais esse lugar e eu preciso agora aprender a praticar esporte porque eu vou dizer, meu momento, Patrícia. Você ah, vê? adoro! Andar de, de esqui, não andar é? de kitesurf, de essas coisas, enfim, que eu não sei nada, meu. Ah, mas eu então... vou ensinar. A gente vai ter que fazer uma vamos. viagem aí de esqui. Vamos, vamos fazer Você topa? sim. topa? Topa, fechado. Não, posso falar? E ele tá dando aqui um show. Fala pra mim essa história da, da, da antiguidade que você acabou de contar. Ah, a gente tinha, ah, na época de Jesus, o azeite era extraído de três maneiras, né? Então você imagina só, eles pegavam todas as, as azeitonas, jogavam numa, num moinho de pedra, pegavam um burrinho que ficava girando por meia hora com uma pedra em cima até virar uma massa. Dessa massa, eles pegavam mais ou menos como se fosse, vamos imaginar um pneu, só que era de tecido. Enchia ele toda a lateral, punha um em cima do outro, pegava uma pedra pesada e extraía. Esse primeiro azeite que descia, esse é o mais puro que existe. Então esse era levado para o templo lá em Jerusalém, que tá. tinha que acender o candelabro. Então esse primeira entrega é para Deus, as primícias para Deus. Primeira entrega para Deus do azeite extra de tudo. Virgem, é, as primícias é sempre para prim... Deus, primícia. Tá. Aí depois a seg... aí, aí depois pegava mais uma pedra, apertava mais, então aquele tecido dessa desse pneu que eu falei, já começava Segunda a misturar prensa. um pouco, é. Aí usava para azeite de cozinha. E para feridas que eram usado muito quando a gente tem aquela história do bom samaritano, né? Que na Bíblia, então as pessoas levaram o quê? Óleo para curar, óleo né? Pra curar. É, uma, uma, é uma parábola, mas para a gente entender. E o terceiro, que é que já mistura com tudo, com mais caroço e tudo mais, e fazia sabonete, essas coisas mais assim. E que fazem, né? O que ele tava até falando. O, sim, até hoje ainda fazem. fazem até hoje ainda hoje. Fazem. É, usam como vem, adubo, ó. usam para beleza, para shampoo, para creme. Eu vou comprar uns cremes aí de azeite para ver quem sabe, né? A gente... Bem, eu como já passei dessa fase da beleza, não, não, meu amor, a gente eu vou tem mandar que fazer um no azeite. tempo parar. <risos> e a gente acaba de saber de uma técnica que é para você conseguir sentir todos os aromas na sua totalidade, ó, dá uma olhada, esquenta, 
assim uns 10, 15 segundos. E aí... Hum. Primeiro a gente vai colocar ali o azeite debaixo da língua e tem que deixar ele escorrer bem pelas laterais da boca. A gente puxa forte fazendo assim. O que tu achou, Pati? Ai, é bom, gente. É bem frutadinho e tem uma picância que vem pra cá, assim, ó. Ó. Que ele, ele ganhou prêmio, né, esse aqui? Um dos 500 melhores do mundo. Um dos 500 melhores azeites do mundo. primeiro, que é o mais escuro, é um azeite de avocado. Você sabe o que é avocado, né? É como se fosse aquele abacate menorzinho, bem maduro. Se extrai esse azeite aqui bem verde. Quanto mais picância, mais jovem. Quanto mais jovem, melhor. Quanto é, mais picante for, né, mais no auge ele vai estar. Tá. Mais benefício vai trazer a saúde. Tá, joia? Essa é a dica para vocês, para vocês escolherem um azeite. Então, a hora de experimentar, essa picância que a gente fala, ela é muito importante. Muito importantíssima, assim como os aromas também. Viu? Nessa região toda, são 67 alqueires. Eles têm em toda essa região 11 mil árvores, 11 mil oliveiras, 10 mil delas produzindo e mil ainda em teste. E aqui no Olique, eles têm 67 hectares de área, com 11 mil pés de olivas, de seis qualidades diferentes. Duas espanholas, uma portuguesa, outra grega e duas italianas, que são mais fortes, mais intensas. E o que, que eles fazem aqui? Toda a produção desse azeite, que ele está entre os 500 principais do mundo. E a gente pode dizer que ele é brasileiro. Que delícia! Conta uma coisa para mim. Olha quem chegou aqui, ó. Ainda, olha quem né? chegou não aqui. é que nem o Mariducho, né? Não, que não o, inclusive, é que vocês... eu vou mostrar um negócio para vocês. Espera aí, olha como é que ela está gravando. Olha esse microfone aqui. Vocês estão vendo esse microfone? Pati, é sabe da onde esse microfone, uma, a matéria-prima, é feita? Da onde? Daqui, ó. Oh, olha, olha o meu é cabelo. É igualzinho o cabelo dele. É igualzinho, dele. Mesmo. E eu tô vendo ele falar assim, ah, o condicionador, o shampoo, e comecei a dar risada, porque o Aldo não falaria disso. Exatamente. Jamais, o meu bariducho carecucho, né? Pati, eu, como homem, dei minha avaliação do lugar. Você, ah. A sua a impressão como mulher, o que você achou daqui? Olha, eu estava eu falando com a dona agora, que eu fui para a Eslovênia fazer uma degustação de azeites. E o lugar não era tão lindo quanto é esse. Aqui. Posso falar, eu estou impressionada que a gente tenha um lugar de tanta beleza e de tanta qualidade é. nos produtos. Isso eu fiquei... E a culinária, então? Nossa! A culinária. gente quase morreu agora de comer, não foi? Gente, vale a pena. Tá aí a dica, ó. Pati que tem muito bom gosto. Muito eu, vocês, bom. graças a Deus, confio no que eu falo. Então, partiu. Partiu. Olique. É isso aí. Vem pra cá que vocês vão gostar. E claro que a gente tem uma lojinha e que tem vários produtos. Todos com azeites, todos têm um toque e são todos produtos locais de muita qualidade. Então fica a dica aí para vocês, se quer um azeite gostoso, de qualidade, novo, que a gente fala, azeite novo, ó, de limão siciliano. Esse aqui já vai para casa. Mariducho, ó, já vai para casa. <risos> Que 
que é? Como é que acontece um festival de Gonçalves, de gastronomia? E assim, é, como é que os turistas recebem o festival? Ele está agora na oitava edição. Ele começou em 2011. Foi um mutirão, como sempre existe nas roças, né? Quando vai juntar para fazer de uma casa, abrir uma, uma estrada. Eles se juntaram, os restaurantes do, da época, e resolveram fazer um ajuntamento de restaurantes no centro da cidade. Isso começou em 2011. E aí, essa ideia foi crescendo, crescendo, crescendo. E na última edição, em 2018, tiveram 18 mil pessoas nesse festival. Nossa, Ele ganhou legal. bastante repercussão no sul de Minas, São Paulo, que é o nosso grande público, né? Que bacana. E Rio de Janeiro. Vocês viram a dica? Então, é isso aí. Festival gastronômico aqui. E a gente vai tomar agora um café, que é... Hum, eu vou querer bolo, tá? Quero bolo, bolo de quê? Fubá? Chá, bolo, café, quero tudo que eu posso aqui. Gente, pensa num bolo de fubá bom. De milho o quê mesmo? Crioulo. Milho crioulo. Fubá grosso de milho crioulo e moinho de pedra. Posso falar? É bom. Você sente um milhinho assim. Agora, quantos bolos a senhorita faz aqui, meu Deus? Então, a gente tem, a gente costuma ter os bolos tradicionais, porque as pessoas, já tem sete anos no armazém e as pessoas sempre procuram, vem procurar o bolo. É, que é o de bem casado. O de cacau, bolo de laranja e bolo de fubá. É, é então, o tá. bolinho da terrinha mesmo, é. né? Uhum. O bolinho da terrinha. Eita, que... qual que é o teu preferido? Tem? Bolo de laranja. A gente sempre tem o preferido, sempre gente. Tem. Sempre tem. É, o meu preferido, é, eu acho que é o de fubá, viu? Porque esse, vou te falar, tava muito bom. Bom dia! Segundo dia aqui na Serra da Mantiqueira e agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês da pousada Espelho d'Água. Aqui a gente tem vários chalés em que a gente está bem separadinho, com uma vista linda desse vale todo e vale a pena. Tá aqui no campo curtindo uma natureza linda e tomar um café da manhã bem de fazenda fogão a lenha bolo de fubá e um bom café coado com certeza aqui na Serra da Mantiqueira você vai encontrar isso e muito mais a gente está hospedado na pousada Espelho d'Água em Gonçalves e a gente tem todo esse carinho aí de fazenda fala que não é lindo esse visual estão ouvindo os passarinhos é uma das coisas que me deixa mais feliz é quando a gente vai fazer essas viagens para a gente estar tá em contato com a natureza e aqui na Serra da Mantiqueira eu estou impressionada com a beleza desses vales gente Fora que virou um polo gastronômico, porque aqui 
tem muitos produtores locais de queijo, de é, óleo de oliva, cheio de oliveiras, gosta de uma boa gastronomia, gosta de uma natureza, uma cachoeira, esse é o lugar.